Hi friends, our today's topic is profit and loss and this is the second video on profit and loss. In this video, we are going to learn the marked price, cost price and selling price all three together and what happens when we get discount on the marked price. So let's understand the concept first and then we will try to solve the problem here. So what is marked price? See in the video one or in the video first, we had talked about cost price. Cost price is nothing but the price on which we buy the item. Selling price is the price on which we sell the item or the product. Now what is marked price? So marked price is the price which will be marked on the product. So when you go to the mall and we see a product, so let it be a soap. So whatever the price marked on that soap, suppose, suppose it is 100 rupees, that becomes the marked price, right? And then marked price, they will give you some discount. Suppose 100 rupees is the price and when you will go to the mall or if any event is there, suppose Republic Day or the Independence Day, then there will be a discount will be there, right? So discount, if suppose 10%, then 100, 10% will be 10 rupees and 100 minus 10 is 90 rupees. So the same soap, we will get it for 90 rupees, right? So actually marked price was 100 rupees, but you are getting the item at 90 rupees. So marked price, if you'll give any discount, that much of amount you are paying, which is nothing but cost price. The price at which you buy a product or your item is the cost price and marked price is the price marked on the product or on the item. So this is what our marked price. So let's understand the question and try to solve it here. A shopkeeper fixes the marked price of an item 35% above is cost price. So suppose there is one product is there which the shopkeeper would have bought in 100 rupees, right? Shopkeeper would have bought in 100 rupees, but what shopkeeper is doing? He is fixing the marked price 35% above. So if he will fix the price 35% above, then what will become the marked price of the product? Then the shopkeeper will keep the marked price is equal to 135 rupees, right? 100 rupees was the price and then 35% he is putting extra, which is nothing but 100 plus 35 is 135 rupees, right? Okay. So from the cost price, he has kept 35% above. Now, how much discount he should give so that he gains 8 rupees? See, if he, sorry, 8%, so 8% of 100 will be 8 rupees here. So actually the shopkeeper has bought the item in 100 rupees and he is keeping 35% above that is nothing but marked price and which is 135 rupees. Now the shopkeeper should give how much discount so that he gains a profit of 8%. So a profit of 8% means what? See 100 rupees is the cost price and if he has to gain a profit of 8% which is nothing but he should get how much amount he should get 108 rupees ideally he should get see now understand the sequence 100 rupees the shopkeeper bought it right and then the shopkeeper has put 35% above the marked price means shopkeeper has put 135 rupees now the shopkeeper is giving some discount and still shopkeeper is getting 108 rupees. So the final profit of the shopkeeper is what? 8%. See 100 rupees he bought and 108 rupees he is selling. So they are asking how much discount he is giving. See the marked price is what? 135 rupees and the and the this after giving the discount how, how much he is gaining? 8% that is nothing but 108 rupees. So how much discount, discount he is giving? So he is giving discount 27 rupees, right? So 27 rupees discount he is giving from what amount? From 135 rupees, right? And if you have to calculate the percentage, then multiply with 100. So 27, this will go by 5 times and 5 will divide this by 20 times. So option B, 20% will be our answer. So this is a sequence which we have to understand it. So marked price is the price which will be printed on the product. And once we give the discount and that will become the selling price of the shop. So basically the shopkeeper is selling at 108 rupees and the price which he has marked is 135 rupees. So he is giving a discount of 27 rupees and when you will calculate in terms of percentage it will be 20% and option will be the correct answer. Question number 2. 
ए पेयर्स ऑफ आर्टिकल वॉज बॉट फॉर थर्टी सेवन रुपीज फोर्टी पैसे सो बेसिकली पेयर ऑफ आर्टिकल सो पेयर ऑफ आर्टिकल विल बी टू वैल्यूज राइट टू इन नंबर सो इट विल बी थर्टी सेवन पॉइंट फोर जीरो रुपीज सो वॉट विल बी वन आर्टिकल प्राइस वन आर्टिकल कॉस्ट विल बी थर्टी सेवन पॉइंट फोर जीरो डिवाइड बाई टू विच इज नथिंग बट एटीन पॉइंट सेवन सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज नथिंग बट एटीन पॉइंट सेवन रुपीज ए पेयर ऑफ आर्टिकल्स वॉज बॉट एट ए डिस्काउंट ऑफ फिफ्टीन परसेंट सो वॉट मस्ट बाई मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच ऑफ द आर्टिकल सो वॉट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन इज सी देर वॉज सम मार्क्ड प्राइस ऑन दैट प्रोडक्ट सो दिस इज प्रोडक्ट एंड देर वॉज सम मार्क्ड प्राइस सपोज एक्स रुपीज नाउ दे आर गिविंग डिस्काउंट ऑफ फिफ्टीन परसेंट एंड देन दे आर सेलिंग और यू कैन से दे आर बाइंग इन थर्टी सेवन पॉइंट फोर जीरो फॉर द पेयर और एटीन पॉइंट सेवन रुपीज फॉर द वन आर्टिकल सी फॉर ए शॉप कीपर फॉर ए शॉप कीपर द मार्क्ड प्राइस इज एक्स रुपीज एंड ही इज गिविंग डिस्काउंट फिफ्टीन परसेंट एंड ही सेल ही इज सेलिंग एट एटीन पॉइंट सेवन रुपीज राइट सी ऑन वॉट एवर अमाउंट द शॉप कीपर इज सेलिंग द सेम अमाउंट आई एम बाइंग सो फॉर मी द कॉस्ट प्राइस विल बी वॉट एटीन पॉइंट सेवन रुपीज सो मार्क्ड प्राइस इन टू डिस्काउंट सी डिस्काउंट इज वॉट फिफ्टीन परसेंट सो मार्क्ड प्राइस माइनस मार्क्ड प्राइस इन टू फिफ्टीन परसेंट विल बी वॉट मार्क्ड प्राइस इज विल टेक कॉमन वन माइनस फिफ्टीन बाई हंड्रेड सो इट विल बी मार्क्ड प्राइस इन टू एटी फाइव बाई हंड्रेड सो मार्क्ड प्राइस इफ दे आर गिविंग यू एनी डिस्काउंट वॉट यू डू यू सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम हंड्रेड सो हंड्रेड माइनस फिफ्टीन विल बी एटी फाइव बाई हंड्रेड राइट इफ सपोज मार्क प्राइस इफ स्टिल दे आर इनक्रीजिंग बाई फिफ्टीन परसेंट सो फिफ्टीन परसेंट वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू एड इट टू हंड्रेड सो हंड्रेड प्लस फिफ्टीन सो इट विल बिकम हंड्रेड फिफ्टीन बाई हंड्रेड सो ही आर दे आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ फिफ्टीन परसेंट सो मार्क प्राइस इन टू हंड्रेड माइनस फिफ्टीन इज नथिंग बट एटी फाइव बाई हंड्रेड इज इक्वल्स टू एंड देन हाउ मच यू आर पेइंग आई एम पेइंग एटीन पॉइंट सेवन रुपीज फॉर वन आर्टिकल राइट सो नाउ मार्क प्राइस इज कस टू एटीन पॉइंट सेवन इन टू हंड्रेड एंड डिवाइड बाई वॉट एटी फाइव सी वन जीरो बिकॉज ऑफ वन डेसीमल वन जीरो विल कम इन द डिनोमिनेटर सो वन जीरो विल टेक दिस नाउ फाइव सेवनटीन टाइम्स एंड फाइव टू टाइम्स एंड इज सेवनटीन एलेवन टाइम्स सो मार्क प्राइस ऑफ वन आर्टिकल विल बी वॉट ट्वेंटी टू रुपीज एंड फ्रॉम देयर इफ आई विल गिव फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट the buyer will buy at 18.7 rupees so my correct answer will be option c rupees 22 will be the correct answer thanks for watching the video